Après la présentation de l'ossature de ce qu'il considère comme le premier gouvernement de la 4e République, lundi 18 janvier, Alpha Condé a, à travers un décret rendu public à la télévision nationale ce mardi, la composition partielle de celui-ci. Ahmed Tigan Silla de l'UFR n'est pas resté de marbre. Il remet en cause la gouvernance Condé. Nous, côté opposition, nous ne sommes pas surpris. Nous ne nous attendons pas à grand-chose parce que... Nous savons que le problème, ce n'est pas les hommes qu'on porte au gouvernement. Le problème, ce n'est pas les ministres qu'on change. Le problème, c'est le système lui-même. C'est celui qui l'incarne, c'est Alpha Condé. Que vous prenez 10 ministres ou 20 ministres ou 50 ministres, si l'objectif n'est pas d'améliorer les conditions de vie des populations, cela ne sert à rien. Swaibou Fofana dénonce les mauvaises pratiques qui sévissent dans l'administration guinéenne. On n'a pas une administration compétitive, comme les gens le disent, effective, parce que nous assistons à un retard administratif. Lorsque vous avez un courrier, vous avez un suivi à faire euh, au sein d'un département politique administratif, vous peinez à trouver de la réponse de la part même de, du chef de cabinet, du secrétaire général ou même du ministre. Et cela pourrait retarder les investisseurs, les actionnaires qui veulent apporter leur action pour contribuer au développement socio-économique. Pour la bonne marche de l'administration guinéenne, cet analyste exhorte Alpha Condé à contrôler les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.